போட்டி தெருவுக்கு தயாராக மனைவருக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அட் எக்ஸாமுக்கு முக்கியங்க நம்ம ஜிகே சீரீஸ் பார்ட் பதினாறு வீடியோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது எந்த புக்கில் வந்து கவர் ஆகுதுனா சிக்ஸ்த்து தேர்ட் டைம் சோசியல்ஸ் புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஆகுது என்னோட வீடியோ வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரே வீடியோ மெச் பண்ணி நம்ம சேனலே கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த் பதினாறு வீடியோ ஒரு மூணு பார்ட்டு தான் சிக்ஸ்த்து வரும் அது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் வந்து சிக்ஸ்த்து டோட்டலாக இருக்கக்கூடிய இப்போ பதினாறு இருபது பார்ட்டினுடைய ஒரே பிடிஎஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வீடியோக்கு போகிற முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்காக ஃபேஸ்புக் குரூப்பு டெலகிராம் உங்களுக்கு லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றி சந்தேகங்கிறதை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பற்றின வீடியோ வந்து மற்ற நம்மளுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் சீரீஸ் அப்படிங்கிறனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்க்கும்போது ஓகேங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஆசியாவில் வந்து பார்த்தோம் பன்னெண்டு வந்து நில நிலத்தால் சூழ்ந்த வந்து நாடுகள் இருக்குது அது மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஆசியாவில் மொத்தம் பன்னிரெண்டு நாடுகள் நிலத்தால் சூழப்பட்ட நாடுகளாக உள்ளன அடுத்து முடிச்சு என்பது வந்து பார்த்தோன்னா மலைத்தொடர்கள் கூடும் அல்லது பிரியும் இடங்கள் ஓகேங்களா இதில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது குரூப் ஃபோரில் ஒரு கொஸ்டின் வந்து இதில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற சீரீஸில் தான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஓகே முடிச்சு என்பது வந்து பார்த்தோன்னா மலைத்தொடர்கள் கூடும் அல்லது பிரியும் இடங்கள் தான் வந்து பார்த்தோன்னா முடிச்சு வந்து நாம் சொல்கிறோம் ஓகேங்களா தீபத் அப்படி தீபத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகினுடைய கூரை ஓகேங்களா தீபத் என்பது தீபத் வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது உலகினுடைய கூரை என அழைக்கப்படுகிறது அங்கு நிலவும் கடுங்குளிரின் காரணமாகவும் நன்னீரின் மாபெரும் இருப்பிடமாகவும் மக்கள் வாழ இயலாத சூழல் காரணமாகவும் தீபத் மூன்றாம் துருவம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஓகேங்களா தீபத் வந்து உலகினுடைய கூரை அப்படின்னு சொல்லும் அழைக்கப்படலாம் அல்லது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் துருவம் ஓகேங்களா மூன்றாம் துருவம் அப்படின்னு சொல்லி விட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீபத்தை வந்து அழைக்கலாம் ரெண்டு பேர் சொல்லி வந்து தீபத்தை வந்து அழைக்கிறாங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சுக்கோங்க பிசி போன்ற எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் வந்து கேட்கா கேட்க எக்ஸ்பர்ட் பண்ணலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா உலகின் கூரை என்று அழைக்கப்படுவது தீபத் மூன்றாம் துருவம் என்று அழைக்கப்படுவது தீபத் அடுத்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல தீவுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறனா தீவுக்கூடம் இந்தோனேஷியா ஒரு மிகப்பெரிய தீவுக்கூடம் தான் வந்து இந்தோனேஷியா ஓகேங்களா இருக்கிறதுலேயே தீவுகள்லேயே மிகப்பெரிய தீவு எது இந்தோனேஷியா தீவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய தீவு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பல தீவுகள் இணைஞ்சது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து தீவு கூட்டம் அப்படி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் முப்பள்ளத்தாக்கு ஓகேங்களா முப்பள்ளத்தாக்கு நீர்த்தேக்கமானது யாங்ஜி ஆட்டினுடைய குறுக்கே வந்து கட்டப்படுது யாங்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா இது உலகின் மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் உலகினுடைய மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் எது அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பள்ளத்தாக்கு நீர்த்தேக்கம் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாங்ஜி ஆட்டினுடைய குறுக்கே கட்டப்பட்டது உலகின் மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் இது சீனாவுடைய மின்சார தேவையில் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூர்த்தி செய்யுது ஓகேங்களா யாங்ஜி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாங்ஜி ஆறு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் தான் இருக்குது உலகினுடைய மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனா தான் ஆன்சரு அதே மாதிரி முப்பள்ளத்தாக்கு நீர்த்தேக்கம் எங்கே அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டாலும் சீனா தான் ஆன்சரு அது யா யாங் எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது உலகினுடைய மிகப்பெரிய நீர்த்தேக்கம் எந்த ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா யாங்ஜி ஆற்று யாங்ஜி ஆறுனுடைய குறுக்கே தான் கட்டப்பட்டுள்ளது இந்த யாங்ஜி ஆறு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சீனா இத்தனை கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்து அந்த ஒரே பாக்ஸில் இருக்குது அடுத்து ஆசியாவிலே முக்கியமான ஆறுகள் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோண்டா ஃபஸ்ட்டு மட்டும் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க யாங்ஜி ஆறு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய ஆறு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெறப்படம் வந்து தீபத் பீடபூமி சேரும் இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு சீன கடலில் சேரும் இடம் ஓகேங்களா நீளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது கிலோ மீட்டர் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலேயே அதாவது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ஆறு யாங்ஜி ஆறு இது சீனாவில் இருக்குது தீபத் பீடபூமியில் சே பிறப்பிடமாக இருந்து சேரும் இடம் கிழக்கு சீன கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேருது ஓகேங்களா நீளம் வந்து ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்றதால் இது படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அடுத்து உலகின் மிக தொடர்ச்சியான மணற்பாங்கான பாலைவனம் ஓகேங்களா உலகில் மிகப்பெரிய பாலைவனம் சகார பாலைவனம் அது கிடையாது இதில் இது உலகின் மிக தொடர்ச்சியான மணற்பாங்கான பாலைவனம் உலகிலேயே தொ மிக தொடர்ச்சியான மணப்பாங்கான பாலைவனம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுதி அரேபியனுடைய தென்கிழக்கு பகுதியில்
வறண்ட குளிர்காலம் மிதவெப்ப கோ மிதவெப்ப கோடைக்காலம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செர்ரி இங்கே ஆஃப்ரிக்காட்டு பிளம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரங்கள் எடுத்துக்காட்டு மிதவெப்ப கோடைக்காலமும் குளிர்கால மழைப்பொழிவும் இந்த காலநிலைக்கு எடுத்துக்காட்டான மரங்கள் வந்து அத்தி ஆலிவு சிட்ரஸ் பழங்கள் இதெல்லாமே அதற்கு எடுத்துக்காட்டு வறண்ட நில குளிர்கால குரு குளிர்காலம் குறுகிய அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊசியிலை கடுன்னு சொல்லுவோம் ச சைனு பீரு ஓகேங்களா சைன் பீரு ரூபன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலனுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஜஸ்ட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ஒரு குரூப் டூ எக்ஸாமில் கேட்டிருக்கிறாங்க மூங்கில் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா இலையுதிர் காடுகள் வளரக்கூடியது அது வெப்பமண்டல இலையுதிர் காடுகள் வளரக்கூடிய தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு மூங்கில் மகோக்கனி அப்படி நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து கேட்டுருக்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் சும்மா ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதை எழுதிடலாம் அடுத்தது பனாங் படிக்கட்டு முறை நெல் விவசாயம் பனாங் படிக்கட்டு முறை நெல் விவசாயம் முதல் முதல்ல யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்ளெக்கஸ் என்ற பிலிப்பைன்ஸ் மக்களுங்களா இப்ளெக் கவுஸ் அப்படிங்கிற பிலிப்பைன்ஸ் மக்களால் வந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பின்பற்றப்படுற ஒரு முறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனாங் படிக்கட்டு முறை இவங்க பனாங் படிக்கட்டு நெல் விவசாயம் செய்யும் முறை வந்து பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பட்டு பின்பற்றப்பட்ட ஒரு முறை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் மண்டலத்திலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி நாலு மீட்டர் உயரத்தில் ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதியில் நெல் விவசாயம் செய்யக்கூடிய ஒரு பழமையான முறை அடுத்தது அங்கோர்வாட் இது உலக பாரம்பரிய தலம் ஓகேங்களா அங்கோர்வாட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகில் மிகப்பெரிய பாரம்பரிய தலம் உலகில் மிகப்பெரிய கோவில் ஓகேங்களா அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்திருக்கேன் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிகப்பெரிய கோவில் இது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்போடியா ஓகேங்களா கம்போடியா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமர் மொழியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கோர்வாட் என்றால் கோவில்களின் நகரம் என்று பொருள் கோவில் உலகிலேயே மிகப்பெரிய கோவில் எங்கால் வந்துள்ளது அப்படின்னா கம்போடியில் தான் அமைஞ்சுள்ளது ஓகேங்களா கம்போடியில் அங்கோர்வாட் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் கம்பது இது உலக பாரம்பரிய தலமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது இரண்டாம் சூரியவர்மன் என்ற மன்னன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயர் ஆய ஆயிரத்தி நூறாம் ஆண்டில் வந்து காம்போடியாவில் கட்டப்பட்டது ஓகேங்களா ஐரோப்பிய யூனியன் ஐரோப்பிய யூனியனில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு நாடு இருக்குது நம்ம சிலபஸ்லேயே கிடையாது பட் உங்களுக்கு தெரியுமான கொடுத்துக்கனால ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தெட்டு நாடுகள் இருக்குது அதற்கான ஒரு தனி கொடியும் கொண்டுள்ளது நாணயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே மேட்ரிகான் பிரமிட வடிவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காணப்படும் இந்த சுவிட்சர்லாந்து இருக்கக்கூடிய ஆப்ஸ் மலை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரமிட வடிவத்தில் ஒரு காணப்படக்கூடிய இந்த மலை இந்த மலையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய கொடியை வச்சு ஒளிர விட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க பிரதமர் மொழியில் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சிருப்பாரு இந்த மலையில் தான் வந்து அந்த லைட் ஹவுஸ் வச்சு ஒளிர விட்டது ஓகேங்களா அதாவது சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஆப்ஸ் மலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சுவிட்சர் ஆப்ஸ் மலை எங்கே வந்து உள்ளது சுவிட்சர்லாந்து அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க போது ஓகே புவி புவி வந்து மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் சதுர பரப்பளவை கொண்டுள்ளதுன்னா ஐயா ஐநூற்றி பத்து புள்ளி ஒன்று ஓகேங்களா ஐநூற்றி பத்து புள்ளி ஒன்று மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டிருக்குது இது ரொம்ப நியூ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஓல்டு புக்கில் கிடையாது புவியினுடைய பரப்பளவு எந்த ஓல்டு புக்லையும் கொடுக்கல ஓகேங்களா ஐயாயிரத்தி ஐயாயிரத்தி பத்து புள்ளி ஒன்று ஓகேங்களா மில்லியன் சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவியினுடைய மொத்த பரப்பளவு அதுவும் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமல் கொடுத்துக்கனால கன்ஃபார்ம் கேட்கறக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து உலகில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக புவி மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கிய வந்து கிரேக்கர்கள் தான் ஓகேங்களா ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் சார்பில் பார்க்கும்போது இந்திய வானிலை முதலாம் ஆரியப்பட்டவர்கள் முதலாம் ஆரியப்பட்டதை இந்திய வானிலையாரு தெரியும் ஆரி சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து அவர் எழுதியிருக்கார் அந்த நூலில் விண்மீன்கள் வானில் மேற்கு புறமாக நகர்வது ஓகேங்க விண்மீன்கள் வானில் மேற்கு புறமாக நகர்வது புவி தன்னுடைய அச்சிலும் தனை தனை சுற்றி கொள்வதனால் விளைவு அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது நட்சத்திரங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கு 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 புறமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகர்வது புவி தன்னுடைய அச்சில் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதனால் ஒரு நிக நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அப்படின்னு வந்து சொன்னது யாருன்னா ஆரியப்பட்டர் எந்த நூலில் ஆரியப்பட்ட சித்தாந்தம் அப்படிங்கிற நூலில் ஆரியப்பட்ட சித்தாந்தம் என்ற நூலை எழுதிய ஒரு யாருன்னு கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியப்பட்டர் ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது அடுத்து தாழ்மை அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல நில வரைபடத்தை நில வரைபடத்தில் வந்து அச்சக்கோடுகளை வந்து தீர்க்கக்கூடு அச்ச தீர்க்கக்கோடுகளை வரைந்தவர் யாருன்னா தாளமி ஓகேங்களா முதன் முதலில் நில வரைபடத்தில் அச்ச தீர்க்கக்கோடுகளை வரைந்தவர் யாருன்னா தாளமி தாளமி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அச்ச தீர்க்கோடுகளை வளைந்தவர் அவர் எந்த புக்கில் வந்து புக்கில் எழுதிருக்கனா ஜியோகிராஃபிக்கா அப்படிங்கிற நூலை வந்து நம்ம எழுதியிருக்காரு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜியோகிராஃபிக்கா அப்படிங்கிற நூ
ஓகே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் பப்ளிக்ல கேட்ட கொஸ்டின் இன்னொரு கொஸ்டினும் இருக்கு ஓகேங்களா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நிமிடங்கள்னா ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது நிமிடங்கள் மொத்தம் இருக்கு புவி கோலத்தினுடைய சுற்றளவு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி தீர்க்க கோடுகள் முந்நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா புவி கோலத்தினுடைய சுற்றளவு முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி தீர்க்க கோடுகளும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கோடு இருக்கும் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரிக்கு ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது நிமிடங்கள் வருது ஓகேங்களா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிகிரி ஓகேங்களா ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோடுகள் வந்து கடற்கருக்கு புவி எடுத்துக்கொள்ளும் கால அளவு நான்கு நிமிடங்கள் ஓகேங்களா ஒரு டிகிரி ஒரு டிகிரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீர்க்க கோடுகளை கடக்கிறதுக்கு பூமி சுற்றி ஓகே பூமி எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு டிகிரி தீர்க்க கோடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடக்கிறதுக்கு நான்கு நிமிடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவி எடுத்துக்குது அப்போ ஒன் ஹவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு டிகிரி தீர்க்க கோடுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பூமி வந்து கடக்குது ஓகேங்களா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் இது தெரியலனால இந்த கொஸ்டின் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு டிகிரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து கடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நிமிடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம் நான்கு நிமிடங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆகும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஒன் ஹவரில் வந்து பதினஞ்சு நிமிடங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கிடக்குது பதினஞ்சு தீர்க்க கோடுகளே கிடக்குது ஓகே இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஃபோரில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸு லேட்டஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஓகேங்களா இந்தியா கிடைமட்ட பரப்பளவில் மேற்கில் குஜராத்தில் உள்ள கவுமோட்டா என்ற இடத்திற்கும் ஓகேங்களா இடத்திற்கும் கிழக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் கிமித் என்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் ஓகேங்களா அதான் ரெண்டு இடத்துக்கும் குஜராத்தில் உள்ள மௌர்மோட்டா என்ற இடத்திற்கும் கிழக்கில் அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள கிபித்து என்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்சாப்பூர் அதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இங்கே மிர்சாப்பூர் தான் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க மிர்சாப்பூர் என்ற இடத்தின் வழியே வந்து எண்பத்தி ரெண்டரை கிழக்கு தீர்க்க கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுது ஓகேங்களா கிழக்கு தீர்க்க கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிர்சாப்பூர் வழியாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுது அது எந்தெந்த இடத்துக்கு சமதூரத்தில் இருக்குது இந்திய கிளைமட்ட பரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேற்கில் வந்து குஜராத்தில் உள்ள மௌர்மோட்டா அப்படிங்கிற என்ற இடத்து என்ற இடத்திற்கும் கிழக்கில் வந்து அருணாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள கிபித் என்ற இடத்திற்கும் சமதூர இடைவெளியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்சாப்பூர் என்ற இடத்தின் வழியாக எண்பத்தி ரெண்டரை டிகிரி கிழக்கு தீர்க்க கோடில் செல்லுது ஓகேங்களா இதான் வந்து அலகாபாத்தின் இது வரைக்கும் இப்போ வந்து வேர்ல்டு புக்கில் இருந்துச்சு இப்போ வந்து அது கூட மிர்சாப்பூர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கொஸ்டின் குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலையும் கேட்டிருக்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் பதினாறு வீடியோ முடியுது நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்காக ஃபேஸ்புக் குரூப்பு டெலகிராம் குரூப்பில் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கு நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ச சேனல் சார்பாக ஒரு அஞ்சு புக்கு ரிலீஸ் பண்ணிருக்கோம் அந்த புக்கு தேவைப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது அந்த லிங்க் மூலமாக நீங்கள் அந்த புக்கை வாங்கிக்கலாம் அது பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஜாகிரபி அண்ட் சயின்ஸு அந்த புக் பிடிஎஃப்னுடைய ரேட் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒன்லி உங்களுக்கு எப்படி வாங்கணும் தெரில அப்படின்னா நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் செவன் ஃபோர் ஜீரோ நைன் ஜீரோ டூ அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் அதை வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அந்த வழிமுறைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ மீண்டும் ஒரு இடத்தை நல்லதாக சந்திக்கும் முறை உங்களை வந்து விட